Es impresionante cuánto poder le damos a un año nuevo. It's impressive how much power we give to a new year. Es como una ventana que nos dice cuánto poder en realidad le, le damos a las cosas externas. It's a window that truly shows us the power we give external things sobre nuestro crecimiento y nuestras emociones. Over our growth and our emotions. Por ejemplo, a veces decimos, vamos a ver qué nos trae el año. For example, sometimes we say, we shall see what the new year will bring. ¿Cuántos hemos dicho eso? How many of us have said that before? Vamos a ver lo que el, el, el año me trae, si es, el, si es un buen año o si es un mal año. You know, we'll see what the year brings, good, maybe bad. Entonces, estamos dando como cierto poder a, a que... En realidad no depende de mí. So we're giving this year a certain power when in reality it doesn't depend on me. Pero que el año va a determinar. But that the year will determine si es bueno o es malo. If it's good or bad. Lo que sucede muchas veces con eso. Many times what happens with this. Es que después empezamos a darle a otras cosas. Is that then we begin to give other things. Cierto poder sobre nuestras vidas. Certain power over our lives. Pues yo, yo, no, cre yo no crecí el año pasado porque pues, pues la gente que me topé. And we say, oh, well, I didn't grow last year because man, the people I had to deal with. Pues yo hubiera, yo hubiera, yo hubiera Perdido más, perdido libras de más. I would have lost some extra pounds. Si, 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 si no fuera por, por, por la tensión de que me dio este. If it wasn't, a big, you know, because of the. Yo hubiera sido una persona con mucha paz. I would have been someone with so much peace. Si no, fi, si no fuera por este que me robó la paciencia. El if, año if it wasn't for this person that just robbed me of my patience last year. Entonces, nuestro, nuestro crecimiento. So our growth. Nuestro cambio. Our change. Nuestra actitud. Our attitude. Nuestra incluso espiritualidad. Even our spirituality. Dependió mucho. Depends so much. En lo que las otras personas hicieron. In what other people did. Y eso es darle mucho poder a lo externo. And that's giving too much power to external things. La palabra de Dios dice que este año es el año favorable del Señor. The word says that this year is the favorable year of the Lord. Su palabra lo dice. His word says it. Que Jesús vino para que entremos al año favorable del Señor. That Jesus came so that we could enter into a favorable year of the Lord. ¿Cuántos lo creemos? How many of us believe that? Van a haber batallas. There will be battles. Van a haber desafíos. There will be challenges. Pero nuestro crecimiento. But our growth. Nuestra, eh, nuestra persistencia. Our persistence. No va a depender en lo que traiga el año. Does not depend on what the year will bring. Depende mucho en ¿Qué mentalidad o con qué mentalidad entramos a este año? It depends much more on the mentality with which we enter the year. Podemos entrar con la mentalidad de, pues la, la mentalidad de miedo. We can enter with the mentality of fear. Entonces entramos y todo es miedo. You know, we enter the new year and everything's just, we're scared. O la mentalidad del desconfiado. Or maybe someone with the mentality of just someone who doesn't trust. No, no confiamos en nadie. You know, we don't trust anyone. En nada. Nothing. Pero la palabra nos habla acerca de otro tipo de mentalidad. But the word speaks about a different type of mentality. Y esa es la mentalidad de hijo. And that is the mentality of being a child. Somos Hijos. We are children. Repítelo después de mí. Somos. Repeat after me. We are children. Hijos. We are children. Hijos de quién? <laughs> Whose children are we? Hijos del Padre. We are children of God. Dile, soy su hijo. Say, I am his child. Esta mentalidad, esta verdad. This mentality and this truth. Va a ser el filtro will be the filter con lo que tú y yo enfrentamos a este año. With how you and I will face this year. Sobre esta verdad, with this truth, se separan todas las demás cosas que vienen. That it becomes the foundation of everything else that is coming. Nuestros negocios. Our businesses. Nuestras familias. Our families. 
cómo reaccionamos a los desafíos. How we react to challenges. Todo se para sobre esta verdad que somos hijos. Everything is set upon the truth that we are children of God. Mira lo que dice Efesios 1. Look at what Ephesians 1 says. Vamos a leer Efesios 1 del 4. Ephesians 1 al 5. 4 through 5. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. It says even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do and it gave him great pleasure. Juan 1:12. And then John 1:12. Dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. It says, but to all who believed in him and accepted him, he gave the right to become children of God. Padre Santo. Holy Father, Venimos ante ti el día de hoy. we come before you today con un gran año nuestro, with a great year ahead of us. Con un ayuno que empieza mañana. You know, a fasting time that starts tomorrow. Padre, tú conoces todas las cosas que enfrentaremos este año. You know all the things we will face this year. Y tal vez por muchos años, and maybe for many years, los enfrentamos con un con un filtro de miedo. We've been facing them with a filter of fear. De resentimiento, resentment, de enojo, or anger, o indiferencia, or indifference. Pero el día de hoy, but today, queremos entrar a este año. We want to enter this year con esa mentalidad de hijos, with the mentality of as a child, que sea fundamental, that it will be foundational para este año, for this year, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen. 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 Entonces la palabra de Dios dice que tú y yo somos hijos a través de Cristo. So the word says that you and I are children through Christ. Entonces este esta verdad, so this truth eh, es es la es nuestra identidad. It's our identity. Entonces, antes de ser papá, so before you were a father, o empresario, or a business person, o padres o esposos, or husband, father, nosotros somos hijos. We are children. Esta esta identidad viene viene a ser el filtro de cómo vemos todas las cosas. And this foundational principle becomes a filter of how we see everything else. El filtro en que cómo en cómo nos movemos este año. It's a filter on how we choose to move this year. ¿Cuál va a ser nuestra no, nuestra lo, lo que va a marcar nuestras decisiones. What will be that thing? It will be that thing that marks every decision. <laughs> es que somos hijos. And it's that we are children. Somos hijos. We are children. Desde antes de la fundación de la tierra. From before the foundation of the world. Dios decidió. God decided. Que todos los que creyeran en él. That all those who would believe. Recibieran a Cristo. Those who would receive Jesus. Iba a llamar los hijos de Dios. He would call them children of God. Esa es nuestra identidad. That's our identity. Con eso enfrentamos todo lo que venga. And that's how we will face everything that comes. Porque sabemos quién es nuestro padre. Because we know who our father is. Ahora la Biblia no habla acerca de un término que se llama adopción. And the Bible speaks about a, ter- a word that is adoption. Es muy importante. It's very important aprender este concepto. To learn this concept. ¿Qué significa ser adoptado? So what does it mean to be adopted? Por Dios. By God. La adopción es es el acto de gracia. So adoption is the act of grace. Por lo cual Dios by which God pone por hijos places us as children a los que reciben a Jesús to those who receive Jesus otorgándole todos los derechos y privilegios and de he, esta relación he grants all the privileges of this relationship el autor de, na, de nuestra 
de nuestra adopción es Dios. The author of our adoption is God. Dios decide. God decides adoptarnos como hijos. To adopt us as his children. Ahora qué significa esto? So what does this mean? Lo primero que significa esto. The first thing es que tenemos que entender que esta adopción tuvo un gran costo. Is we must understand that this adoption cost a high price. Galatas 4, Galatians 4, 4, Galatians 4, 4, 4 dice 4, esto. 4 4 says. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. It says, but when the right time came, God sent his son, born of a woman, subject to the law. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Says God sent him to buy freedom for us who were slaves to the law so that he could adopt us as his very own children. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su hijo a nuestros corazones, el cual nos impulsa a exclamar, "Abba, Padre." And because we are his children, God has sent the spirit of his son into our hearts, prompting us to call out, "Abba, Father." Dice, "Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios." Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Now you are no longer a slave, but God's own children. And since you are his child, God has made you his heir. La adopción costó. Adoption was costly. La palabra de Dios incluso en lo que hemos leído. In what we've read here in the word. Nos dice que tú y yo, nuestro estado, nuestra condición era que éramos esclavos de la ley, esclavos del pecado. It says here that our condition was we were slaves to sin and the er, law. Er, er, éramos esclavos a un futuro sin, sin Cristo. We were slaves to a future without a Christ. Una, a una eternidad sin Dios. Eternity without God. El pecado, sin todo lo que el resultado del pecado es nuestra, nuestra muerte. Because all, the result of all of our sin is death. Éramos esclavos. We were slaves. No, no podíamos hacer nada pero pecar. We couldn't do anything but sin. No solamente hemos, éramos pecados a esas acciones, pero también pecado a las consecuencias del, de, de esas acciones. So we were not only slaves to that sin, but also slaves to the consequences of our sin. Las consecuencias de vivir una vida sin esperanza. Consequence of living life without hope. Vivir una vida de condenación. And condemnation. Una vida de rebeldía. A life full of, of just rebellion. Una vida sin gozo, sin paz. A life without joy, without peace. Pero Cristo nos redime. But Christ redeems us. En la cruz del Calvario. On the cross of Calvary. Nuestra adopción. Our adoption. Costó. Was costly. Dice la palabra de Dios que costó la sangre de Cristo. The word said that it cost the blood of Christ. Galatas 3, 13. Galatians 3, 13 dice, says, Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Says, but Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When he was hung on the cross, he took upon himself the curse for our wrongdoing. For it is written in the scriptures, cursed is everyone who is hung on a tree. Entonces cuando decimos que somos hijos de Dios. So when we say that we are children of God. Reconocemos que el costo fue la sangre de Jesús. We are recognizing that this cost the blood of Jesus. Si no hubiera un perfecto sacrificio. If there hadn't been a perfect sacrifice. Entonces no, no, habría, no habría eternidad con Cristo. There would be no eternity with Christ. Entonces tú y yo somos hijos. You and I are children. A través de Cristo. Through Christ Jesus. A través de el sacrificio en la cruz. Through his sacrifice on the cross. Entonces fue costoso. So adoption was costly. Lo primero fue costoso. It paid a high price. Lo segundo. The second thing. De la realidad que somos hijos. About the reality that we are children. Es que nuestra adopción implicó un cambio de estatus legal. Is that the adoption included a change in our legal status. 
un, un cambio en nuestra en nuestro estatus legal. A change of, in of our legal status. Ahora es impresionante. And so it's incredible. Iglesia. Church. Mira, Jesús muere en la cruz. So, you know, Jesus died on the cross. No no para hacernos eh, conocidos de Dios. Not to make us well known to God. Porque eso es lo que pudo haber hecho Dios. Because this is what God could have done. O sea, ellos han pecado. Okay, so they have sinned. Okay, eh, pues Cristo va a morir por ellos. Okay, Christ is going to die for them. Pero ahora cu cuando estén en mi presencia. But now when they are in my presence. Los voy a tener como, como... Como, pues, como conocidos. I will just know, I will have them as acquaintances. Van a, van a estar conmigo. They will be with me. Pero, o sea, no van a ir al infierno. You know, they won't go to hell. Pero no van a ser hijos. But they're not going to be children. Mira lo que hace, lo que hace Dios. But this is what God does. No solo cambia, no solo muere por nosotros. Not only did he die for us. Pero nuestro estatus lo cambia Hijos. But our status was changed to a child. Lo pudo haber cambiado a otra cosa. He could have changed it to anything else. Pudo haber no solo permitido estar en, 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 con él, pero no tener esa relación de papá e hijo. He could have chosen to just have us in his presence, but instead he chose a relationship of father and child. Los términos de Dios. The terms of God. La, el término de esta adopción y este cambio legal. You know, the word of adoption in this legal change. Fue que no nos hizo arrimados de Dios. You know, we were not just there as like slaves of o God. O conocidos de Dios. Or just, you know, acquaintances of Pero God. Pero nos hizo hijos de Dios. But, but we became children of God. Eso es un, eso es un cambio de estatus impresionante. That change of status is incredible. Que Jesús quería una relación. You know, Jesus wanted a relationship con el Padre. With the Father. Que nosotros tengamos una relación con el Padre. And he wanted us to have a relationship with Entonces, the Father. Entonces nos adopta a través Dios nos adopta a través de Jesús como hijos. So God adopts us through Jesus as his children. Pero es importante saber iglesia que no todo el mundo es hijo de Dios. It's important, church, to know that the whole world isn't a child of God. A veces decimos, bueno, todo el mundo, ¿verdad? You know, sometimes we say, well, the whole world. Todo el mundo es, es hijo de Dios. Yeah, they're all children of God. Pero la Biblia habla acerca de creación de Dios. But the Bible talks about, you know, the creations of de, God. Habla de criaturas de Dios. He talks about creatures of God. Y después habla de hijos de Dios. And then he speaks about children of God. ¿Qué se requiere para ser hijo de Dios? So what is required of us to be children of God? Juan lo dice. John says it. Dice incluso en el versículo 10 del capítulo 1. It says in John chapter 1. Versículo 10 dice, verse vino 10. al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. It says he came into the very world he had created, but the world did not recognize him. Dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. He came to his own people and even they rejected him. Pero a los que creyeron en él. But to all who believed in him. Y a los que lo recibieron. And accepted him. Les dio el derecho. He gave them the right. De llegar a ser hijos de Dios. To become children of God. ¿Quiénes son hijos de Dios? So who are children of God? Los que Those lo reciben believe him y los que creen. And those who accept and believe him. ¿Qué significa recibir a Jesús? So what does it mean to receive Jesus? ¿Significa una simple, Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida? Does it mean a simple, oh Lord, I receive you as my Lord and Savior? Recibir a Jesús It, receiving Jesus significa tomar a Jesús en mi vida por lo que él es. It's accepting Jesus and taking him into my life for who he is. No significa que Jesús viene a ser como una una adición a mi vida. It, it means that Jesus doesn't become an addition to our life. O un en inglés se dice roommate. ¿Verdad? Roommate. Es un ¿cómo se dice el roommate? Un alquilino pues, que está ahí en la casa, un compañero. 
¿Cuántos han tenido inquilinos? O sea, so how many of you had roommates before? Que están ahí, pero pues esta sección de la refri es mía. You know, they're there, but then like they're like, oh, this half of the fridge is mine. Esta sección de la refri es tuya. You know, this one's yours. Es mi microondas. That's my microwave. Entonces, solo yo lo uso. So only I can use it. Pero es mi cafetera. And that, but that's my coffee maker. Solo tú la usas. Uh, and only, you know, I can use it. Como les contaba en, en, en yo era muy desordenada de niña. Um, as I told you before, I was very disorganized as a child. Muy, muy desordenada. Very disorganized. Bueno, bueno. Era ordenada en mi propia manera. But I was organized in my own way. Yo sabía dónde estaban mis cosas. I knew where my stuff was. Nadie más sabía. Nobody else knew. Pero yo sí sabía. But I did. Pues compartimos eh, cuarto con mi hermana. And we used to share a room with my sister. Como 20 años de nuestras vidas. Like 20 years of our lives. Y mi hermana es, es, my es sister. tan, tan ordenada. She is just so organized. Tan, tan de calendario, de no sé qué. She has like a calendar. Que hasta su hijo vino justo el 31 de julio, cuando, that, como le habían dicho. That even her child was born on July 31st, like the doctors had told her. Hasta eso. Even that. Entonces mi hermana ponía pues un cintescoch ahí, toda una línea. So my sister would put a line of tape. Entre mi, mi parte del cuarto y su parte del cuarto. That divided my part of the room and her section of the room. Si algo caía. If something fell. Mío en la parte de ella. On her side. Teníamos que entrar a tratos. We would have to start negotiating. Para ver cómo puedo agarrar lo que había dejado allá. To see how I could take back what was on the other side. Recibir a Jesús no significa que Él va a estar ahí y cuando quiera tu opinión voy a ir a consultarte. You know, uh, having Jesus doesn't mean that we will choose when to seek His opinion. Que todos los cuartos son tuyos excepto este cuarto de las emociones. You know, all of these rooms are yours except this room of my emotions. Este cuarto de las relaciones sentimentales. You know, or um, romantic relationships. Señor, tuyo es todo excepto cómo crío a mis hijos. Lord, everything is yours except how I raise my children. Dice que lo recibemos, lo, los que son hijos de Dios lo reciben como Él es. So it says that children of God receive Him and accept reci- Him as He is. Lo recibimos como Señor. We accept him as our Lord. De todo. Of everything. Lo recibimos como Señor de cada espacio de nuestras vidas. We accept him as someone who takes every part of our life. De cada decisión que tenemos. Who is a part of every decision we make. Él está en las mesas de nuestras decisiones. He is sitting at the table when we are making decisions. No, es, no lo consultamos después de que ya, ya tomamos la decisión. You know, we don't consult him after the fact. Has tenido que alguien viene a pedirte consejo cuando ya han, ya han tomado la decisión. You know, have you ever had somebody come and ask or seek advice after they already decided what to do? ¿Verdad? Quiero que me des un consejo, Cristi. Cristi, I want you to give me some advice. Pues ya tomé la decisión, hice bien o mal. Um, you know, I made the decision. Did I do good or bad? Él es el Señor de mis decisiones. He is the Lord of my decisions. Él está en la mesa de mis decisiones. He sits at the table while I'm making my decisions. Es recibirlo como es. It's to accept him just as he is. Recibirlo como el gran Dios. Accept him as the great God. Como el proveedor. As the provider. Como, como el Señor de señores. As the Lord of lords. Recibirlo como, como el poderoso. It's receiving him as a powerful one. Recibirlo como santo. As a holy. Glorioso. Glorious. Lo recibo como es Él. I accept Him as He is. Como su palabra dice que Él es. Just like His word says He is. No como el mundo lo define. Not how the world defines Him. Jesus is my homeboy. Jesús es mi compadre. Que está ahí, me va a perdonar. Ya, es la buena onda. You know that He's there, He's going to forgive me, and we're like all good. No, Él es santo, santo, santo. No, He is holy, holy, holy. Todo lo sabe. He knows it all. Todo lo conoce. He knows everything. Lo recibo. I accept him. Como su palabra dice que él es. 
just as the, his word says he is. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. That's why it's so important to read the word of God. Tenemos que leerla, de saber quién es Dios. We must read it so that we will know who God is. Leerla. Read it. Dice que no solamente recibir a Jesús, pero creer. So it's not only to accept Jesus, but also to believe in him. Cosas, pero todos los que creyeron en él y lo recibieron. For all those who believed in him and accepted him. No solamente recibirlo, pero creer. So it's not only to accept him, but it's to believe in que him. Él es mi sanador. That he is my healer. Creo que él es mi libertador. He is my deliverer. Yo creo que él es mi padre. I believe he's my father. Yo creo que él es mi proveedor. I believe that he's my provider. Yo Creo que él es. I believe. Es creer. So it's to truly believe. Cre creer que él es fiel a su palabra. That he is faithful to his word. Creer en las promesas que te ha dado. It's to believe in the promises he's given you. No importa lo que veamos. It doesn't matter what we see. O lo que enfrentemos este año. Or what we face this year. El enemigo va a querer hacer dudar quién Dios es. The enemy will, will want you to doubt who God is. El el enemigo va a querer que tú tengas miedo de lo desconocido. The enemy will put fear of the unknown in you. Que tomemos decisiones basados en nuestro enojo. That we will make decisions based on our anger. Basado en nuestros temores. Or based on our fear. Pero dice la palabra de Dios que él nos ha mandado una garantía de que somos hijos de Dios. But the word of God says that he can guarantee that we are children Un of God. Sello. He put a seal que nos upon recuerda us. todo lo días de quién somos. That reminds us every day of who we are. ¿Sabes cómo se llama? And you know what that's called? El Espíritu Santo. He is called the Holy Spirit. Romanos 8. Romans 8. Dice esto. Says this. 15 y 16. 15 and 16. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Says, so you have not received a spirit that makes you fear, fearful slaves. Instead, you received God's spirit when he adopted you as his own children. Now we call him Abba Father. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. For his spirit joins with our spirit to affirm that we are children of God. El Espíritu Santo es nuestro sello. The Holy Spirit is that seal. El Espíritu Santo es el que nos recuerda que somos aceptados. It's the one who reminds us that we are accepted. Que somos amados. That we are loved. Que somos libres. That we are free. Dios no solamente te adopta God not only adopts you sin que nosotros experimentemos que es ser hijo without us experimenting what it means to be a child Dios te adopta God adopts you y a través del Espíritu Santo and through the Holy Spirit presiona en he, nuestro corazón he presses into our heart ese sentimiento de aceptación that feeling of acceptance derrama sobre nosotros pour upon us una experiencia de familia he pours upon us an experience of family ¿qué hace el Espíritu Santo? so what does the Holy Spirit do? cada vez que tú enfrentas este 2023. You know, every time you face things in 2023. Cuando vienen las tentaciones. When temptations come. La misma tentación que Jesús pasó en el desierto. The same temptations that Jesus went through in the wilderness. Esa tentación que hace dudar tu identidad. That temptation of doubting your identity. Cuando el mundo viene a presionarte que no actúes como un hijo de Dios. When the world comes and pressures you not to act as a child of God. Que, que actuemos como que no tenemos un padre. That we should act like we have no father. Que actuemos como que no tenemos un protector que ve lo que estamos pasando. Or to act like we don't have a protector who sees what we're going through. Que él sabe el dolor que estaremos enfrentando. But he knows the pain that we will that we are facing. 
El Espíritu Santo the Holy Spirit nos recuerda en ese momento que no estás abandonado. Reminds us at that moment that we are not abandoned. Nos recuerda en ese momento. He reminds us at that moment que no eres un esclavo a esas cosas. That you are no longer a slave to those things. Que llaman tu nombre. That call your name. Para que regreses al pasado. So that you can go back to the past. Y regresemos a ser esas personas que odiábamos. And that we may go back to being those people we hated. Esas personas que que perdieron todo por sus actitudes y sus decisiones. That person who lost everything because of their attitudes and actions. Pero cuando pasamos por ese valle. But when we walk through that valley. Cuando la influencia del mundo quiere jalarnos. When the influence of the world wants to pull us, el Espíritu Santo te recuerda. The Holy Spirit reminds you eres. who you are. Te recuerda quién eres. He reminds you who you are. Me recuerda. He reminds me que yo no soy esa niña con miedo. That I am not that little girl with fear. Esa niña que que lo que otros decían que yo era eso era. You know that person, that girl, that whatever people said she was, I I turned into. Pero el Espíritu te recuerda tu estatus. But the Holy Spirit reminds you of your status. Es el sello. It's that seal que llevamos en el corazón. That we carry in our hearts. Y es nuestro sello. And it's that seal de lo que ha de venir. Of what is to come. Porque la adopción significa que somos que Dios nos ha dado ahora derechos. Because our adoption means that God gave us rights. ¿Sabes lo que significa ser hijo? You know what it means to be a child? Es que tú y yo ahora somos coherederos. It means con that Cristo. you and I are co-heirs with Christ. De todo lo que él tiene. And everything that he has. Incluso su palabra dice que In the words it says que aunque sufrimos en esta tierra, that even though we will suffer on this earth, como Jesús sufrió, like Jesus suffered gozaremos en la eternidad we will also rejoice in eternity como Dios goza just as God is enjoying it somos coherederos we are co-heirs de todas las cosas que Dios tiene of all the things that God has somos coherederos del futuro we are co-heirs of the future coherederos de promesas en Cristo co-heirs of the promises in Christ Podemos aquí morir en esta tierra sin un, sin un centavo en el bolsillo. You know, we may die here without a cent in our pocket. Pero tenemos todo un futuro glorioso al lado del But Señor. But we have this complete future that is glorious next to Jesus. Co-heirs. Últimamente están muy interesados nuestros hijos por alguna razón en la muerte. You know, lately my children have been very interested in, in death for en, some reason. Estaba preguntando. They've been asking about it. Dice, mami, ¿cuándo te vas a morir? They ask me, mom, when are you going to die? No sé, ¿qué te han dicho? Le? I say, I, I don't know. Do you know something I don't know? Pues, ah, ¿cuándo viene, cuándo viene Jesús? So when does, when is Jesus coming back? Y después dice, ay, pues... Cuando muera, me dice Ezra, me dice, pues voy a extrañar mi casa. You know, Ezra told me, well, when I die, I'm gonna miss my house. Y ahí con mi esposo le decimos, sabías que Jesús prepara una casa para nosotros. And there, my husband and I told him, you know that Jesus is preparing a house for us. Y ellos, oh, and they're, oh, tengo una casa en el cielo. I have a home in heaven. Entonces, el futuro. So the future. No le tenemos miedo. We don't fear the future. Muerte, death, ¿dónde está tu hijo? Where is your sting? Tenemos promesas. We have promises para esta vida, for this life y para la que viene. And the life to come. Porque somos hijos. Because we are children. Porque somos hijos. Because we are children. Si puedes ponerte de pie conmigo. If you could stand with me. Somos. We are no podemos empezar esta serie. We cannot start this series de hablar acerca de quiénes somos como iglesia. Of speaking about who we are as a church sin primero, without first, establecer nuestra base. Establish our foundations. Somos hijos. We are children. ¿Quiénes? Who? Todos los que creen en 
en él those who believed in him y lo reciben and those who accept him Dios les da el derecho God gives them the right legal the legal status de ser hijos de Dios to be children of God coherederos con él and co-heirs with him y el Espíritu te da garantía cada día. And the Holy Spirit gives, guarantees you every day que no eres enemigo, que no eres enemigo, that you are not an enemy, que no eres esclavo, that you are not a slave, que no eres huérfano, that you are not an orphan, que eres hijo, that you are a child, hijo. child, hijo. child. Padre Santo, Holy Father. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Dios. Thank you, God. Gracias, Dios. Thank you, God. Porque lo que pase este año no depende de, de la suerte. Because whatever happens this year, it's not uh, in response to luck. No depende de lo que otros me hagan. It doesn't depend on what other people do. Depende de tu mano soberana. It depends on your sovereign hand. Mientras camino sabiendo que soy hijo. As I walk knowing that I am a child. Vamos, Dios quiere que salgamos con una certeza esta tarde. Come on, God wants us to leave this place with certainty. Esa certeza que trae el Espíritu Santo. That assurance that the Holy Spirit brings. Que no vas brings. a caminar solo. That you will not walk alone. Que eres hijo e hija de Dios. That you are a son and daughter of God. Si tú el día de hoy quieres hacer esa, esa, esa oración. If today you want to make this prayer. Recibirlo. To receive him. Y creerlo. Him. To accept and este believe in him. This year será un año will be a year donde enfrentaremos al mundo como hijos. Where we will face the world as children. Enfrentaremos los problemas como hijos. We will face our problems as las, children. Enfrentaremos las carencias como hijos. We will face those, those difficulties as las children. Necesidades como hijos. Our needs as children. Eres tú levanta tu mano conmigo. If that's you, you can raise your hands. Say Jesus, I believe in you. Yo creo en ti.